Salut à tous, nouvelle sortie de ciné cette semaine, c'est le monde à l'envers, réalisé et scénarisé par Nicolas Vanier sur un scénario de Nicolas Vanier et surtout avec Michael Youn. Donc déjà un point sur les sorties, qu'est-ce qui m'a fait choisir euh, C'est le monde à l'envers euh, J'avais le choix entre ça et l'amour ouf, euh, réalisé par Gilles Lelouch, dont euh, les, les habitués savent que je ne suis pas forcément fan, mais le reste du casting euh, paraissait très solide avec François Civil, euh, Adèle Xerchopoulos euh, et Alain Chabat par exemple. Euh, et j'avais le choix aussi donc avec euh, C'est le monde à l'envers avec Michael Youn dont on sait aussi que je suis pas super fan mais ce qui m'a rebuté c'est que l'amour ouf ça dure 3 heures. c'est 2h57 moi c'est le genre de choses qui me vaccine assez vite en fait je, suis, je sais pas pourquoi le, le, le slogan n'y allait pas ça dure 3 heures du grand bleu en 95 euh, bah c'est assez efficace avec moi je veux dire. donc voilà euh, quitte à choisir je me suis dit allez je vais aller voir euh, je vais aller voir euh, C'est le monde à l'envers euh, et je vais lui laisser sa chance. Donc, C'est le monde à l'envers raconte l'histoire de Stanislas, qui est un trader parisien qui se fait des couilles en or, euh, jusqu'au jour où l'apocalypse arrive sous la forme du réchauffement climatique qui renvoie le monde à l'âge de pierre. Donc, plus de courant, plus d'eau, plus de réseau et donc plus de pognon, puisque tout est dématérialisé. Euh, ce qui fait que pour survivre, euh, Michael Youn, donc Stanislas, et sa famille doivent s'exiler dans une ferme qu'ils ont achetée dans une transaction à but de greenwashing et essayer de survivre là-bas. Sauf que bien entendu, là-bas, il y a déjà des gens et ils sont pas tout à fait contents d'avoir de, de la visite. Donc forcément, euh, deux mondes qui s'opposent euh, mais qui sont forcés de cohabiter par le truchement du hasard euh, fait qu'il y a beaucoup de tensions qui vont se résoudre petit à petit. Ça a l'air assez cliché comme ça, et ça l'est. La trame générale, on est capable de la deviner. Le thème, c'est les co-responsabilités, le retour aux sources, et donc effectivement, c'est ces deux mondes qui s'affrontent, avec le trader très riche mais qui sait rien faire, et le fermier très pauvre mais du coup qui sait tout faire, et qui non seulement a des armes pour pouvoir lutter face aux gens qui vont les agresser, forcément c'est l'apocalypse. Oui, ça, euh, on est capable de l'entrevoir euh, à peu près jusqu'au bout. Et pourtant le scénario, qui se base sur un livre sur, de Nicolas Vanier, qui est aussi le réalisateur, ça je l'ai déjà dit, euh, essaie quand même de casser les codes, de ne de, de pas faire en sorte que ce soit 100% prévisible, je dirais pas que ça fonctionne pas, il y a quand même des, il y a quand même des éléments euh, un peu frais, ils sont assez peu, on va dire. Euh, mais surtout, en fait, le, le problème de ce scénario, c'est que le monde qu'il essaie de construire n'a aucun sens. Au début, ça s'explique très bien, c'est normal, c'est l'apocalypse. Donc tout le monde est en panique, et rajouter en plus des choses qui n'ont pas forcément de sens, euh, ouais, ça, ça, ça comprend bien, ça rajoute à la détresse, ça rajoute au désarroi. Euh, oui, ça, ça s'explique. Mais bon, je veux dire, euh, entre le début de l'apocalypse et le moment où il décide euh, de, de quitter Paris, euh, il se passe cinq jours. Et dans ces cinq jours, littéralement, personne n'est intervenu. Alors qu'on pourrait croire que euh, c'est la crise au niveau mondial et donc que l'armée commence à intervenir pour garantir euh, un peu de cohésion dans la société. Alors que non, en fait, là, on ne sera pas du tout dans ces considérations-là. Euh, ici, dès que, dès que le monde est dans la merde, c'est chacun pour soi. Sauf qu'en fait, ce monde qui se crée sur la base de la panique et donc à après, plus tard dans le film, va commencer à s'apaiser. Je veux dire, c'est le thème du film, l'éco-responsabilité, le, re, le retour aux sources, à la société qui se construit, à, à, à la fraternité, la fameuse fraternité euh, de, 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 de nos valeurs à la française. Euh, et bien là, bah, plus on avance dans le film et plus la situation est censée s'apaiser, enfin se lisser, bah, plus ces incohérences de... de de création d'un monde, en fait, elles reviennent et finalement, là, plus, plus on avance dans le film, moins ça marche. Et sur cette base, en fait, le film va placer tout un tas de petites épées de Damoclès au-dessus de la tête des personnages et il n'y en a aucune qui tombe, littéralement aucune. Mais même en revenant sur la base, en fait, ce monde euh, qui est tombé en ruine à cause du réchauffement climatique, donc ce ne sera pas forcément une surprise de vous dire que le début de l'action se passe en été, donc tout le monde a chaud, tout le monde a, voilà, il n'y a plus d'eau, etc. Euh, tout le monde essaie de fuir, et une... alors que pourtant, une fois qu'ils franchissent, on va dire, l'île de France, allez, le... on va dire 150 km en dessous de, de l'île de France, 
Euh, curieusement, la météo, elle n'est pas si terrible que ça pour un été. Mais bon, après, le film va continuer euh, jusqu'à l'hiver et même les saisons qui suivent. Et en fait, on s'attend, il essaie de nous faire croire que euh, des gens qui euh, sont devenus hyper individualistes et qui continuent à vivre en autarcie, même en plein milieu des champs, il y a des bidonvilles enfin, quasi individuelles, je veux dire, pour une seule famille, euh, en plein milieu des champs, euh, des champs qui sont plus utilisables à cause de la crise, de la crise climatique, euh, ont réussi à survivre euh, pendant tout l'hiver et curieusement maintenant sont de nouveau, euh, sont de nouveau affectueux. Non, 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 c est, c est, c est, ces gens sont morts, hein, ce, je veux dire, euh, dans un monde qui fait du sens et qui C'est le monde à l'envers, oui, donc forcément peut-être que de ce point de vue-là, ils ont survécu, mais non, dans un monde qui fait du sens, ils sont morts. Et pareil, l'armée, elle protège les centrales nucléaires, mais à la fin du film, où il s'est passé quand même un an, ils n'ont toujours pas d'électricité, je veux dire, euh, l'intervention de l'État. Et au milieu de tout ça, on retrouve le trio de personnages principaux, donc euh, Stanislas euh, Michael Youn, euh, Sophie, sa femme, jouée par Barbara Schultz, et Léo, euh, le fils, joué par Nathan Gruffy, euh, qui, dans un premier temps, quitte Paris, donc... Euh, à défaut de mieux, euh, décide de, de quitter euh, Paris en vélo pour euh, rejoindre une ferme. Alors, c'était pas précisé où, hein. mais pareil, dans un monde correct, je pense qu'ils sont morts. Et après, ils rejoignent la famille de fermiers, menée par Patrick, le père de famille, joué par Elric Elmosnino, euh, sa femme euh, Constance, jouée par euh, Valérie Bonneton, et qui ont aussi euh, une fille et un fils. Et du coup, voilà, le film se découpe en trois parties, enfin, une, un prologue à Paris, ensuite une première partie euh, à vélo sur les routes de France, et puis après, euh, le, le propos principal euh, dans la ferme. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bah, c'est euh, Michael Youn va être obligé de graduellement euh, mettre de côté euh, ses bas instincts de trader pour revenir à la terre. Alors évidemment, c'est ce qui produit, c'est ce qui se produit, mais ce qui se passe, en fait, c'est que euh, on découvre que Patrick, le fermier, euh, lui aussi a besoin euh, d'évoluer. Donc, en fait, ils vont s'apporter euh, tous les deux euh, les éléments qui leur manquent. Euh, enfin, voilà, ils vont tous s'entraider pour... Et bien, en fait, c'est pas forcément ce qui arrive non plus, en fait. Parce que d'un du, point de vue évolution de Michael Youn, en fait, ça arrive assez vite... Et à partir, dans, dans, dans le dernier tiers, c'est bon, en fait, son arc, lui, il est complet. Et euh, du coup, euh, le, le, le point de vue euh, se, se recentre sur euh, Eric Elmosnino. Et ça marche pas super bien, parce qu'en fait, on y perd un équilibre, en fait. L'arc narratif de Michael Youn, il est terminé. Celui d'Elric Elmosnino, pas du tout. Il a, encore, euh, il a encore beaucoup de travail à faire. Mais la caméra reste quand même énormément... Euh, sur Michael Youn, alors que lui, son arc narratif, il, il, il est complet, je veux dire, lui, ça y est, il a, il a fini, et euh, sans vouloir spoiler, euh, la, la conclusion qu'on attend, elle, elle n'arrive pas, par contre. Je ne veux pas rentrer dans le spoiler, même si là, j'en lis déjà peut-être un peu trop, mais bon, qui dit film d'apocalypse, vous imaginez déjà le, le dernier tiers, en fait, qui... S'il faut qu'un personnage évolue, il faut le remettre dans sa situation initiale pour voir à quel point il a grandi. Ben ça, ça n'arrive pas. Et en ce point-là, euh, le scénario est intéressant. Donc le scénario, si je résume, il part d'un monde qui est bancal. Le monde qu'il nous présente euh, tient pas la route. Si, si, on, si on gratte un peu la surface, en fait, il s'écroule. On dira c'est l'apocalypse. Donc oui, est-ce que ce serait pas normal qu'il s'écroule un petit peu Non. Et par-dessus, en fait, il va rajouter tout un tas de petites erreurs d'un point de vue scénaristique, en fait, c'est très... C est, c est, c est, c est, c est... La structure est très douteuse, mais euh, l'idée, quand même, c'est de... C'est plutôt de voir les, les personnages grandir. Et ça, ça marche plutôt pas mal, parce que c'est porté par des acteurs euh, qui sont euh, tous bons. Ça, il euh, n'y ça, a pas de problème. Euh, les acteurs sont vraiment tous bons, y compris euh, celui en lequel j'avais le plus peur, c'est Michael Youn. Je l'ai dit, je le répète encore, je suis pas un fan du personnage, mais alors le coup du trader un peu salaud au début du film, il le tient vraiment bien. Et après, toute son évolution vers de la gentillesse, ouais, ça, il est, là, pour le coup, il est vraiment très bon. J'ai été vraiment convaincu par, par sa performance. Et ça reste le personnage principal. Donc, en fait, il va vendre une bonne partie du film. Et ça, ça marche bien. 
Ceci dit, le film qui est dans comédie dramatique, il y a quand même comédie. Alors là, par contre, euh, n'attendez pas à rire. Hein. C'est comédie dans le sens grec du terme, c'est-à-dire à la fin, ça se termine plutôt bien. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de blagues. Il y en a quelques-unes qui font mouche, mais c'est plus euh, Michael Youn qui est Michael Youn. C'est-à-dire qu'en fait, il a, il a une personnalité déconnante et donc il a des bons mots euh, qu'il arrive très bien à vendre, et ça, ça marche très bien, mais ils sont vraiment très très peu, et c'est dommage, parce que justement, Michael Youn, c'est quelqu'un qui, qui a le sens de la déconne, alors justement, moi, ce que j'aime pas chez lui, c'est quand il le, il le fait à l dans l'outrancier, et, euh, et quand, quand il surjoue, et qu'il fait dans l'outrancier, ça, c'est des choses qui me plaisent pas, mais là, on n'est pas du tout euh, dans, dans, dans ce moule-là, et en fait, je pense justement avoir débridé un petit peu euh, Michael Youn, à quelques endroits pour qu'il fasse une petite remarque euh, à but un peu rigolote. Euh, je pense que ça aurait, ça aurait, ça l'aurait aidé, ça aurait aidé son personnage, personnage qui est maîtrisé mais qui aurait pu aller plus loin. Euh, euh, Michael Youn aurait pu le porter plus loin. Alors je dis Michael Youn, on parle évidemment de du réalisateur. Je pense qu'il aurait pu lui lâcher la bride. Alors contre argument, ça aurait peut-être perturbé l'équilibre qu'il y a entre lui et Emric Elmosnino. Mais Stanislas reste le personnage principal en fait. Pour moi, pour moi, il n'y avait pas trop de risque à quand même appuyer un peu plus le narratif sur Michael Youn. J'aurais aussi aimé que le reste des deux familles, donc les femmes, les enfants, euh, soient peut-être un peu plus mis en avant. Ils ne sont pas laissés pour compte, hein, mais peut-être un peu plus mis en avant qu'il y ait un meilleur équilibre entre eux et euh, Michael Youn et euh, Elric Elmosnino. Euh, parce qu'en fait, c est, c est, ces personnages, ils ont... Ils apportent déjà narrativement euh, beaucoup au film, certains, et il y en a d'autres qui restent un peu plus en retrait, mais, que, mais qui ont un acting euh, qui... qui... On, on, on en voulait plus. Enfin, moi, j'en voulais plus. Euh, mais voilà, les... certains personnages sont en retrait, alors que, à mon avis, à mon sens, ils avaient quand même beaucoup de choses à apporter. Après, pour aider le scénario, il y a la réalisation. La réalisation, sincèrement, j'en suis pas fan. Hein. Je veux dire, au début, c'est maîtrisé. Toute la partie à Paris, donc dès que c'est l'apocalypse, le, la, 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 la lentille euh, se, se penche à 45 degrés, c'est de la formule, hein, je veux dire, c'est standard. Mais c'est maîtrisé. Une fois qu'on arrive euh, à la ferme, je, je, trouve, je trouvais que ça devient un peu plan-plan. Il y a des, des plans d'ambiance en drone qui sortent de nulle part, mais il y a deux ou trois, et ils ne servent à rien, ils ne servent pas vraiment de transition, je veux dire. Euh, l'éclairage, l'éclairage, je l'ai trouvé très mauvais. C'était, euh, ça, ça, m'a surpris. Je veux dire le, la mise en image. Je me, je me suis même demandé en fait si c'est pas le, si c'est pas la lentille euh, de, de, de la salle de cinéma qui était vraiment trop sombre. J'ai vraiment trouvé les, les scènes qui sont tournées de nuit. Je les ai trouvées euh, insipides. On voyait, il y a des moments où on voit quasiment rien. Je veux dire, ça, ça manque énormément. Je trouvais que ça demandait énormément de travail sur la sur la lumière. Pour un film qui traite de l'apocalypse, ça manque quand même un poil d'identité. C'est plan-plan, c'est assez plan-plan. Ça manque un peu d'âme. En conclusion, c'est le monde à l'envers. Je le qualifierais pas de mauvais film. J'ai pas trouvé qu'il était mauvais. En revanche, je le qualifierais pas de bon non plus. Euh, malgré le fond scénaristique et au, au niveau de la réalisation euh, qui sont quand même maîtrisés, il y a beaucoup d'erreurs dans les deux cas qui font qu'on n'arrive pas trop à s'imprégner du film et c'est dommage parce qu'il est porté par ses acteurs et parmi les acteurs, vraiment, il n'y a, a pas une seule fausse note. Hein. Il y en a qui sont au-dessus du lot, Michael Youn et Valérie Bonneton, mais euh, le, reste des, le reste du casting, moi je l'ai trouvé très très bon et le... c'est dommage je, je pense qu'en fait euh, un, un meilleur scénario euh, or, leur aurait plus rendu justice parce qu'ils ont vraiment euh, bien bien cravaché le film dure 1h45 et il n'y a pas vraiment de moment où on sort du film en se disant non là ça marche vraiment pas mais dans chaque élément à chaque, chaque scène il y a un petit truc où on se dit euh, là il y a un truc sur lequel on pourrait appuyer et bon c'est dommage, mais euh, ça restait quand même un film assez plaisant. Donc euh, voilà, est-ce que je recommande je sais, je, je, je sais pas, je sais pas si ça justifie le prix, mais 
quand il passera à la télé, parce qu'évidemment, il a été financé par France 2, Canal+, etc., euh, là, je pense que ça peut valoir le coup. Voilà, sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je sais pas trop ce que je vais choisir, mais il y a le biopic d'Aznavour qui me fait quand même pas mal envie. Voilà, on en reparlera la prochaine fois. Salut